ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ പലരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകൾ അതായത് ഈ മുഖക്കുരു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്തത്ത് വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കറുത്ത പാടുകൾ അതായത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മുഖക്കുരു വന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കളയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലരിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ചെറിയൊരു കുഴികൾ അതായത് സ്കാഡ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ചിലരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏജിങ് അതായത് വയസ്സാകും തോറും നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചുളുകൾ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ചുളുങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വൃങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ പിക് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊന്നല്ല കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ആ ഒരു വേടി തന്നെയുണ്ട് കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർമ്മം നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത എന്തിനാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പീലിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് നമ്മൾ മുഖക്കുരു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഴി അത് സ്കാഡ്സ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏജിങ് ആകും തോറും അവരുടെ നെറ്റ് ചുളുങ്ങുക അതായത് ബ്രിങ്കിൾസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പർപ്പസ് ഈ ഈ ഒരു പർപ്പ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ കെമിക്കൽ പീലിങ് കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ മുഖത്ത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ആസിഡ് ആണ് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും മറ്റും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആസിഡുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത് അടുത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ കെമിക്കൽ പീലിങ് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ പീലിങ് സേഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള സ്കിൻ ലെയറിന് നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ലെയറിന് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അത് നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ നമ്മൾ പുറത്ത് അതായത് നമ്മൾ സൺ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോയി സൂര്യപ്രകാശത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ മുഖം കറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിലത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ സൺസ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സൺസ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ